ya kutokea sinza madukani pamoja na kule mbagala za kia mda live ndo wanaanezesi ya kushaini seo ingine ni vunja bay simple raba kari 23 kipanda juu trouser ni elfu kumi na tisa juu zaidi t-shirt kari ni elfu kumi na tano nipo na msani kutokea kibiti kuna mengine kisiketu kibiti ni msani kuna mengi ambayo tunapaswa kujua kutoka kwake jina lako ole ki mana yake alina mana yote ni jina la kawaida kama jina lingine Safari ya kutokea kibiti kutoka kibiti kuja mpaka Dar es Salaam ni muda gani? Masaa mawili na nusu. Masaa mawili na nusu? Ya. Gari. Gari la kawaida au za abiria zote? Au ya abiria. Gari ya kuzungumza sare moja na nusu. Kuzungumzia safari yako ya ya muziki kuanzia ulipoanza mpaka ulipofikia sasa hivi tunapiga story na Oleki imekuchukua muda gani pia? Inapata miaka minne na nusu toka nianze shughuli zangu za muziki ya miaka minne na nusu hiyo una jumla ya ngoma ngapi yani kama msanii na ngoma nne kwa majina ya ngoma ya kwanza inaitwa nani tunzo nilifanya Tanzania ngoma 2014 ngoma ya pili inaitwa kipenzi changu nilifanya Mozambiki na ngoma ya tatu inaitwa tudu bayo nilifanya Mozambiki na ngoma ya nne nimefanya tena Tanzania ni katika ngoma zote hizo ipi ambayo imekupa mafanikio makubwa zote zote zimenipa mafanikio kwa sababu hata tu, nani tuzo nilitengeneza bongo ndio ile nilipeleka ni Riyad Msumbiji kwenda kufanya ngoma zingine zote hizi safari yako ya kutoka bongo kuelekea Mozambiki ilikuwaaje yani ilianzaje ikafikaje na maisha Mozambiki kule yalikuwaaje nilikuwa nafanya show nilienda kufanya show sehemu moja kunaitwa Mtwara nikaona na tajiri mmoja kutoka Mozambiki ndio alinichukua akanipeleka kule Msumbiji ya yeah, kanambia mwanangu wewe unaweza kufanya kazi basi kama vipi njoo Msumbiji tukakubaliana nikaenda zangu Msumbiji kule. Ukifika Msumbiji umefanya kazi sasa hivi makazi yako rasmi yako wapi? Yako Kibiti. Kwa Kibiti si ndio? Tukizungumzia makazi rasmi kwa Kibiti na maana ulienda Mozambiki ukafanya kazi na ukarudi. Ulionaje hali ya kazi ufanyaji kazi Mozambiki katika sanaa ya muziki na Tanzania? Uh, Mozambiki kidogo kuna urahisi fulani kwa sababu management yao kule ni rahisi sana tofauti na Bongo hapa. Hapa Bongo yani shughuli za muziki ni kazi sana. Kwa sababu ni msanii wa kawaida kupata show kwenye kumbi kubwa kubwa hapa Bongo ni shida lakini Mozambiki kule ni rahisi sana. Yeah. Apo ukipata show za kule yani kama malipo hivi inakuwaaje? Yeah. Then tukachukulia msanii kama wa kawaida kule Mozambiki kiingilio unaweza ukasikia duzentu. Eh, ni ni shilingi 200 ila kwa Tanzania ni shilingi 10000. Yeah. Wewe ulikuwa unapiga show zenye kama kiingilio cha shilingi ngapi na nini? Ya yeah, Duzentu ya yeah, Kinyento yeah, anategemea na mazingira ambayo anaenda kufanya show. Kama unafanya kijijini unajua ya kijijini watu hawana pesa sana. Kwa hiyo unafanya Duzentu. Ukienda kufanya mjini kama vile Montipueshi na ni Pemba kiingilio kinakuwa Kinyento. Kinyento ndo shilingi ngapi hizo za Tanzania? Tanzania ni shilingi 25 historia ya maisha yako kwa ufupi kidogo na kwa nini sasa umerudisha majeshi Tanzania na umeona kule ki, nani Mozambiki wana wanalipa vizuri na kuna faida pia Ah Mozambiki unajua kuna kipindi fulani kilikuwa wametokea nani kule fujo fujo kule wenyewe kwa wenyewe wageni wakawatakii iko ndo chanzo mecha kuuliza na bongo hapa Ya kwa hiyo ila najipanga nataka nirudi tena kule kule Ya safari yako ya muziki kitu gani ambacho hauwezi kukisahau kwa kipindi ambacho ulichukua Mozambiki kule Aise Mozambiki nakumbuka siku moja nilienda kufanya show Pemba kwenye ukumbi mmoja pale unaitwa Port Ze Pemba kufika pale Pemba mjini pale ndio huo ukumbi upo pale nilienda kufanya show siku hiyo nilitambulishwa kama msanii ambaye anatoka Tanzania nimeenda kufanya show kule kulikuwa na Watanzania wengi sana walikuwaepo kule kwa hiyo baada kuperform pale kuna watu walikuja kuna kuna yeye kunipongeza unajua ile kunipongeza eh, mtanzania mwenzao nipo kule nilifanya vizuri basi wakaja kunipongeza nakumbuka siku hiyo niliona dada mmoja Mozambiki kule ambaye sitoweza kumsahau katika historia yake dada huyo ni ilikuwa kwaje yani <laughs> nani nani pia dada huyo sasa hivi bongo ni star ndo nani sasa <laughs> hivi ana ana nani anaitwa gigi 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 tunayemjua gigi mane au gigi ya yeah, yeah, gigi mane if this time for you ewa hiyo niliona naye Mozambiki ilikuwa mwezi wa 11 2015 niliona naye kule kwa nini sasa uwezi kumsahau uh, vitu ni, ni vingi kama nitaamua kuvia DC haviwezi kuisha kwa mara moja but uh, kidogo yani tuseme tunaitaga intro au kwa habari kimoktasari Nilipona naye Mozambiki kule 
kipindi ambacho naenda kufanya show unajua akawa best yangu ni rafiki yangu umeona eh kwa hiyo kama alivyokuwa rafiki yangu nilishi naye kule Mozambique napata kama wiki tatu kwa sababu niliponana naye na ni Pemba pale kwa sababu mimi makazi yangu kabisa kule Mozambique nilikuwa nakamtipweshi Pemba naenda kufanya show baada ya kufanya show nikaonana na ule mdada nini tukapiga piga soli baadaye tukatoka tukaenda hadi home ambapo nilikuwa naishi mimi nani mtipweshi nikakaa kule mtipweshi nini hata kipindi anatoka narudi bongo hapa mimi aliniacha kule kwa hiyo kuna vitu ambavyo tulivipanga na tuliviongea vingi tu mwisho wa siku unaona ndo, ndo vile unajua hoja <laughs> wapo ya vitu ambavyo mlivipanga mkaviongea vingi ni vitu gani yani kwa fupi yeye alinielezea imekuja kutafuta maisha Mozambique kama bwana mimi bro napenda sana kuwa star na napenda na, na, na sana umeona eh ila nimekuja huko Msumbiji kuja kutafuta maisha nikamuuliza umekuja umekuja kuja vipi maisha gani unayotafuta huku ah unajua bongo mziki ni mgumu sana kule bila kuwa na pesa uwezi kuna nani kuna nani kusonga mbele kwa hiyo nimesikia huko Mozambique kuna mishemishe za pesa nini na nini kwa hiyo ndo nimekuja huko ni saka ili nikatafute star nikamwambia poa basi haina noma unajua nikikuelezea hivi ni kwa marafiki unakuwa unajua ni marafiki wa aina gani eleza vizuri yani marafiki wa aina gani <laughs> urafiki kati ya mwanamume na mwanamke unakuwa si wa kawaida kawaida ambapo unavyojua kwa sababu rafiki wa kike anakuwa rafiki wake wa kike rafiki wa kiume anakuwa rafiki wake wa kiume ila pale unapokuwa mwanamke na mwanaume panakuwa marafiki kuna namna ndani mwake ambayo ipo ambao unamaanisha ulikuwa ni urafiki wa kimahusiano au urafiki wa kaka na dada kwa sababu mwanamke anaomba vile elezekao kaka na dada vile vile kwa fupi tulikuwa kwa mahusiano ehe baadaye nikaishi naye kule alipogeuka karudi zake bongo huku mimi nikabaki kule kule Mozambique tulipanga vitu vingi kwa sababu tulivonana alivonelezea nikamwambia poa mimi nitakusaidia kama nitakusaidia ukisharudi bongo utafanya kitu ambacho unachokiamini kinaweza kukuweka kuwa star bongo au ukaona wewe chochote ambacho unaweza kukifanya ukajiona mimi ndo mtu fulani unajua vile unaweza kusema bwana mimi nataka niwe ole key kwa hiyo Mungu naye anakubariki kwa kila ambacho kitu unachokitaka umezungumzia pointi ya kwamba uliishi naye yani hiyo katika kuishi naye alafu ushataja swala la mahusiano ina maana mliishi vipi kama mke na mume kidogo mtuweke sawa hapo atukufika katika mke na mume kwa sababu mke kuna taribu, kuna taratibu zake za kuwa mke na mume. Alafu kuna ile girlfriend boyfriend nayo kuna taratibu zake. Kwa hiyo nilishi naye hivyo. Ila tulipanga mikakati mimi endapo nikirudi zangu bongo nije kufanya mpango hata wa kuandika barua kwao nini niweze kumuoa. Yeah. Na hiyo ikaishiaje? Unaweza kukukumbusha kwanza wakati unakutana naye kwa mara ya kwanza ile pale ilikuwaaje? Alafu siku hiyo ya kwanza ikawaje mpaka mkajikuta mpo kwenye mahusiano ilikuwaaje? Tunaona kwenye ukumbi niliokuambia Port of Pemba kipindi ambacho nilienda kufanya show kule pale Pemba na nilikuwa siku ya peke yangu nilikuwa na msanii mmoja wa Mzumbiki anaitwa ID eh yeah, ndio nilikuwa pale show pale ndio nikaonana naye pale ni kati ya Watanzania ambao waliokuja kunipa pongezi na yeye alikuepo mwisho siku ndio hivyo unavyojua mtu akija kumpongeza mtu kama ni msanii kwenye show anakuja na topongezi zake akimaliza anaondoka kwa sababu kuna watu wengi ambao wanakuwa wanapongeza ikawaje mpaka baadaye mkaja kukutana tena na hiyo safari ya mahusiano ikaendelea unajua ukishaenda sema labda ugenini ukaenda kufanya show labda nje ya nchi yani afu kwa ukakuta wale wazee kule mpo kule wapo kule mkionana hivi yani mna fly nini mna labda mnaweza kuzungusha meza kama hapa mkaweka nini vinywaji nini mnapiga piga suri bwana vipi Tanzania bwana fresh ah vipi hapa bongo nini ndio story ikawa imeanza hivyo yeah. ah, mara ya mwisho mnaachana au mara ya mwisho mnaonana ilikuwaaje mara mwisho ilikuepo 2000 na 17 mwezi wa 8 ndio mara mwisho naona gigi wapi ilikuwa mimi nilikuja zangu bongo hapa hapa bongo nilikaa nika, na nani nikampigia simu nikamwambia bwana mimi nirudi zangu Tanzania akaniambia poa haina noma kulikuwa naenda kumcheki mshikaji wangu mmoja presenter mmoja yuko Zanzibar kule anaitwa Abdubizo nikamwambia na safari ya kuelekea Zanzibar kwa sababu mshikaji na ni, ni rafiki yangu wa karibu toka natoka zangu Bongo naelekea zangu Mozambiki ndio mtu ambaye presenter ambaye nilikuwa naye karibu sana kipindi hicho sasa baadaye nilirudi Bongo unajua vile kama mimi nipo na yeye hapa tushaanza kujenga uhusiano tunakuwa marafiki alafu baadaye mimi nikitoka nikirudi lazima niko na nie ni kucheki ah mshikaji wangu wa Tiki TV iko wapi kwa hiyo nikampigia simu akaniambia poa basi haina noma nikaja Bongo nikamwambia tu wenzetu Zanzibar tukaelekea Zanzibar ilikuwa ile ilikuwa 
mwezi wa mwezi mbili na mwezi wa ule wa 8 italeta ile sikumbuki vizuri kwa sababu ni muda mrefu tukaelekea Zanzibar tukapiga piga story kwa ule mshikaji wangu pale nikafanya nikafanya kipindi pale chuchu FM baadaye nikalala pale ni kama siku tatu Zanzibar baadaye nikarudi Bongo kwa sababu nilikuwa na project zangu kule Msumbiji niliziacha bado sijazikamilisha kaachana naye tena pale nikarudi zangu Mozambique Hiyo mara ya mwisho ni mwezi wa 8 2017. Kwa 2015 mpaka 2017 mwezi wa 8 mlikuwa katika mahusiano. Ya yeah, tulikuwa katika mahusiano. Mara moja mtu anatoka alafu baadaye anarudi. Anatoka anarudi. Anatoka anarudi anakuja, anakuja ndio hivyo. Wakati huo pia ukumbuki kwamba Gigi alikuwa anaonekana umaarufu wake ume, umeanza kukua kuanzia ile 2016, 2017 na yenyewe ile pale na skendo skendo za hapa na pale zilikuwa zikufikii hizo na mahusiano kaya yanaendelea pia. Au unajua mtu ukimpenda wenyewe anasema sorry kinyama cha kifo akisikii mkongoto. Hata kama unakuwa unakipiga vipi yeye kinakuja tu. Kwa hiyo mimi nilijua zile ni ujue ukiwa msanii mafansi wanakuwa wengi huyo bana fansi wangu huyo fansi wangu kumbe kuna kitu ndani mwake kinafanyika wewe huwezi kujua kwa sababu mimi nilikuwa siishi bongo umeona inakuwa ngumu sana kumfuatilia mtu ulishawahi hata siku moja kuhisi kwamba unadanganywa ah kwenye mapenzi kama mtu unampenda huwezi kusema unadanganywa <laughs> kwa unakubali kudanganywa kwa sababu mpenzi wako kila anachokuambia wewe unaona sawa tu nadhani kama ukifikiria yani ukijua kama mpenzi wako anakudanganya mahusiano hapo ndo anaanza kuja kupotea Umeona eh? Labda kama sasa mimi ni mrudi zangu Bongo. Sasa ndo naanza kujua kumbe vile vitu vyote vilikuwa si vya kweli. Umeona kitu kama hiko. Unapokuwa Tanzania sehemu pekee na klasi kinyo ulinzi na utulivu wa kutosha kukufanya ufurahie maisha yako ukiwa peke yako na mpenzi wako au na marafiki zako ni King D Hoteli yenye hadhi ya nyota iliyopo Sinza Afrika sana jijini Dar es Salaam utapata kila aina ya burudani unayotaka pamoja na vyakula vyumba vina kila kitu ndani wifi ni bure na utafurahia upepo mwanana katika floor ya tatu ilipo ba na kuna punguzo la bei ya vinywaji kila inapotimia saa 10 moja jioni hadi saa moja usiku pia kila jumamosi na jumapili band ina perform live bila kusahau wale wapenzi wa club ni ground floor Cambodia VIP lounge kila jumatano ni usiku wa karaoke alhamis live band ijuma my ladies wote ni bure jumamosi ni usiku wa mastaa jumapili flashback unakumbushia zile za nyuma king d hotel sio ya kukosa burudani zote unazipata kikamilifu Najua kwa yule mkali ambaye anaiangalia tiki sasa hivi kwa mkasa ambao kidogo umeanza kutupa japo haujamaliza anatamani kujua sasa hivi mahusiano yako wewe na yeye yako vipi wewe na Gigi Mane kwa sasa lakini pia ya kuna maswali mengine ambayo yanaendelea Mahusiano kama nilivyokuambia unapokuwa unaishi na mtu hujui ukweli unakuwa unampenda sana baadaye ukisha kuigundua kama kuna ukweli ndani mwake au kuna uongo ndani mwake unafanyika mapenzi yanakuwa nashuka kitu ambacho nilivyotarajia sivyo vile nilivyokuja kuvikuta uongo ambao ulikuja kubaini ulikuwa uongo gani na ilikuwaje baadaye nikaja kugundua ana ujauzito umeona baadaye ana mtoto mtoto ikawa tena sio wa kwangu kwa sababu kuna mtu mwingine tena kapewa na, na vitu vitu vya maajabu ajabu ni vingi tu ambavyo wanavyofanya kwa hiyo sasa nimeniuma sana hiyo mtoto yule pale sio wa kwako ki yani ki walisikilipoanza yule mtoto ni wa kwangu baadaye mwisho wa siku akaniambia mtoto sio wa kwako kwa sababu vitu vilivyo nafanyika Tanzania mimi sivijui aliwahi hata siku moja kukuambia kwamba ana ujauzito wako aliwahi alikujaga kabla sijakuja mimi Tanzania mwezi wa nane na ile na 10 na 17 yeye alikuja kule mwezi wa mwezi wa nne alikaa kule kama wiki mbili. Eh, mwisho siku alivorudi bongo kanipigia bwana mimi nimerudi sijisikii vizuri na nini na nini. Umeona kitu kama hicho. Kwa nikaambia poa. Na vitu vingine vingi sana vya kuongea sio siwezi kuviongea hapa. Sinajua kuna vitu vingine inakuwa ni siri. Ulishawahi kuwa na hisia pengine za kutaka kuhakikisha kwamba ule mtoto ni wa kwako au si wa kwako kama uliwahi kuambia mwanzo kwamba ana ujauzito wako alafu baadaye unaona kapewa mtoto mtu mwingine. Aisi azipo. Aisi azipo. Nilishaje kumwambia kama vipi tukapime DNA yule mtoto akaniambia ah ngoja nitakutafuta nitakutafuta. Bas mpaka leo nasikia yeye anaendelea tu anasema nitakutafuta nitakutafuta. Bas ndio hivyo. 
unapomwambia mkapime DNA yeye alichukuliaje yani unajua ananiambia mimi sasa hivi niko busy sana na shughuli zangu nyingi unajua anadanganya danganya tu maana nipo huku maana nipo huku maana nipo huku kwa hiyo unakuwa hata si mwelee na unajua mimi ninapokuja hapa bongo unaishi unaishi ambao unazofuatilia si ndio kwa hiyo muda mwingi sana kwa nafuatilia vitu vyangu kwa hiyo sometimes nikiamwa ni mtafute nini ananiambia mimi niko busy labda kesho kesho mimi na issue zangu nyingine maana kesho kutwa na issue zangu zingine kwa hiyo ndio hivyo tunapishana pishana DNA zinaenda kupimwa kwa gharama za nani za kwangu uta mtoto sio wa kwako namlipa gharama yoyote unamaanisha nini hapo yani kwenye kumlipa gharama yoyote ndio unapokaa sehemu afu ukaja kudanganya ukawadanganya labda wa Tanzania au watu afu yule mtoto akaja akapima kaonekana si wa kwako namlipa yule usumbufu unajua eh hata chukitaka atakuwa namlipa kwa sababu sina uwezo wa kivile sana mtoto mtoto amezaliwa umeshawahi hata siku moja hata kama uli, uliambiwa ni wa kwako baadaye ukaona si wa kwako hisia zako zinakutumwa ni wa kwako si ndio kama ulivyosema je umeona hata siku moja kutumwa bwana mama ya hapo ya matumizi yani mimi nasema mpaka pale anapofikia sasa hivi alipo ni nguvu zangu mimi yule mama mwenyewe mpaka nafikia pale kwa sababu mimi nakumbuka alipokuja ile 2010 na ma, kwanza naona naye kule Mozambiki alikuwa ana jina hapa Bongo hata mna, mna mtu anayemjua kwa sababu alikuwa anaendesha alikuwa anashindwa kuendesha maisha yake ya mziki kuweza kukuza mziki wake ama kipaji chake kwa sababu alikuwa ana, ana pesa umeona eh baada ya kuanza kupata pesa ndo akaanza kujulikana ujo uwezi kufanya mziki kama una pesa uwezi kufanya chochote kama una pesa kwa hiyo kile anachokifanya ni nguvu yangu ipo kwa sababu asingefikia pale alipo ni mimi nguvu zangu ambazo niliemsaidia katika nguvu zako hizo kumsaidia unaweza ukakumbuka labda kitu fulani 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 kwa hapa na hapa nilisaidia kikubwa kiachilia mbali yale mambo mengine madogo madogo ya kawaida kikubwa unapomsaidia mtu labda mtu anakuja kukulalamikia bwana blaza mimi nimegundua biashara fulani nataka kufanya Uh, labda unaweza kumuuliza mimi bwana sipo huko labda mtu yuko yu, labda yuko Ulaya bwana blaza nimegundua biashara za magari au nimegundua kitu fulani kwa hiyo utabidi umuulize bwana umekuwa mawapi atakumbia bwana labda nimekuwa mapesa kwa hiyo kinachokifanya wewe unamtumia pesa kwa hiyo umewa umejiendeleza kwa hiyo akitaka kwenda kulewea zile pesa ni juu yake akitaka kuziendeleza ni juu yake kwa hiyo umewahi kumwezesha katika biashara gani ambayo yeye akaifanya yeye alikuwa anapenda sana sana na sana alishinda kukuza kwa sababu alikuwa ana pesa picha za mtoto yule mtoto wake sasa hivi kwa sababu tayari zipo kwenye mitandao ya kijamii umeshakuziangalia na kujaribu basi hata kwa kufananisha unaona kweli ukiachilia mbali DNA itakuja kupimwa na DNA ndio huwa inatoa majibu sahihi lakini wakati mwingine huwa kuna ile picha ya, ya macho kwa kuona kwamba yule mtoto basi anafanana na mimi hiyo kwanza <laughs> mimi kitu, kitu, kitu kimoja mtoto yoyote anayepokuwa mdogo anafanana na mtu wote maanisha kwa mdogo yani uwezi kujua kama mtoto huyu amefanana fulani hivi naweza ngakuchukua wewe hapa nikakupeleka hata Msumbiji kule nikaja nikamkuta mtu kama wewe yule mtoto atakuwa wako kwa wewe bado sijakuelewa yani point ya mtoto mdogo haiwezi kufanana na mtu yeyote hapo mtoto mdogo yani akiwa hakiki atakuwa anafanana na mwanamke au hata na mwanamme mdogo basi hii jinsi anavyokuwa ndo anazidi kubadilika kumjua huyu sasa amefanana na fulani lakini haraka haraka tu mtoto mdogo kama huwezi kujua eti huyu kafanana na fulani au kafanana fulani lakini kuna rangi mtoto wa kizungu anaonekana mtoto wa Kiafrika labda mtoto mweusi mweupe ushai kuona mtoto mweusi mdogo akazaliwa mweusi katika maisha yako ushai kuona mtoto amezaliwa mweusi kwa na maanisha yule mtoto akikua atakuwa na rangi ya baba yani mtoto walisia wa yani mtoto akizaliwa anakuwa mweupe baadaye anapokuwa ndo anazidi kubadilika hata wewe ulivyozaliwa watu walisema ah, labda umezaliwa mwindi nani ndo asili ya mtoto mtoto huwa anazaliwa mweupe baadaye anapokuwa ndo anabadilika sisi wote tumezaliwa weupe wewe una imani ya kwamba huyo mtoto unavyokuwa atakuja kuchukua sura ya baba yake au ndo hivyo watabaki huko atakuja atachukua na si lazima mpaka wafanana naye uso kwa sababu watu wote waliozaliwa hawajafanana na wazazi wao japokuwa ni wa ni watoto kwa mzaliwa kutoka kwa baba yao au mama yao katika katika kulithibitisha hilo unaweza ukamthibitishia vipi mtazamaji anayeangalia Tiki TV kwamba kweli umekuwa na mahusiano na Gigimane kama vile ambavyo umeongea labda pengine kama kuna hata picha za ukumbusho 
matukio uh, kwa sababu kama ni show zinapiga kwenye show wote wakipiga show kuna posts zinapostiwa labda kwenye Instagram au kwenye nini au una picha zako za ukumbusho yani hata kama unasema unatoa picha kwa sababu watu sasa hivi picha wanazi edit labda ungeniambia bwana nikimtafuta gigi akiwepo hapa unaweza ukatoa ushuhuda wote ushuhuda huwezi kuwa kwa picha ushuhuda mimi nataka labda umemchukua gigi umeweka hapa nami umeniweka hapa ndio unasikiliza maelezo yetu mtu muongo atajulikana lakini ukisema ni toe post ya picha zisaidi so picha picha ya kwangu mimi leo hapo nayo watu wako Marekani unasemaje na bila ukishamchukua mtu huyu ukamweka hapa na yule akakaa hapa afu ukaanza kuauliza utajua ukweli uko wapi wewe upo tayari kwa hilo unaweskana basi tafutia niwekea hapa afu tuwe tunaulizana na, na baada ya kuachana mara ya mwisho pingine kuwasiliana kwenye simu ilikuwaaje majibu gani pia ambayo unayapata kwa sababu ni watu ambao mliahidiana mwanzo si ndio Unajua kama nilivyokuambia mtu anapoanza kuomba kwa mtu msaada au anapokuwa na uhusiano na mtu fulani afa akishafikia level fulani kuna watu wanamtaka kwa hiyo akumbuki kule ambako alikotokea unaona eh sasa hivi kashakuwa bongo nimerudi bongo hapo yeye ni star kila kona gigi gigi kwenye siji kwenye mitandao ya kijamii gigi 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 kwa ndio hivyo yani kwa hiyo nakumbuka ambako alikotoka nyuma kwamba alitokea wapi na alianzia wapi kama ulivyozungumza mwanzo alikuwa ajulikane afu baadaye kaja kujulikana idea ya yeye kutoka na msaada ambao umesema ulimpa uliwahi kumpa pengine kwamba kumshauri kwamba yeye ndo anatoka na style zile ambazo za mavazi kama vile na vitu vingine ah hiyo ni mbunifu kile kitu alibuni mwenyewe alibuni mwenyewe kitu gani ambacho hauwezi kukisahau tena kabisa katika historia ya mahusiano yenu ah i see amna kitu ambacho kinaweza kuziba pengo ile ambayo nilolipata kama hakuna kama hakuna kinachoweza kuziba kama hakuna kinachoweza kuziba jitihada la kuhakikisha ile pengo linafutika ziko wapi na umepanga kufanya kitu gani ah nasubiri kwanza nasubiri nini nasubiri subiri labda sijui lakini subiri tuone kwanza nini kitatokea yani unafanya nini sasa wakati unasubiri matokeo ah nipo nafanya shughuli zangu za kawaida kama shughuli za kawaida ndio zita kusaidia kuziba pengo hilo labda muda mwingine pengo tena ndo alizibiki kwa sababu ulishakuwa pengo ndio pengo hilo kwa sababu historia hata kama mtu atapatikana hawezi kuwa kama yule na aji na staili kama ile ambayo alikuja nayo yeye atakuja na staili nyingine umeona alafu mtu aliyogongwa na nyoka hawezi tena kuongo mara mbili ukiona jani lazima utakuwa na stuka kwa hiyo sasa hivi niko makini kidogo kwa makini afika tokea labda kweli akajirudi mwisho siku tukatambua ukweli pengo linakuwa lijazibika bado kama tazibi ah pengo aliwezi kuzibika hata kama atakuwa anarudi maumivu bado yapo tu yale kwa sababu kitendo ambacho kinachofanyika ni ni kuzalilishana unajua eh huku ni kuzalilishana unaongea hivi mara hivi na hivi mara huku mara hivi mara hivi mara hivi mara hivi vitu vingi kwa hiyo vinakuwa havina maana muda mwingine hata kama vitakuwa vimerudi na, na kwa nini umeamua kuichukulia sasa hii ionekane moja kwa moja kwenye jamii kwa nini usinge tafuta mbinu mbadala za kumfikia na kuhakikisha matatua matatizo yenu. Unajua mimi sio mkazi sana babongo. Mbona anaingia na kutoka? Unapomtafuta mtu au mpate labda unaweza kutafuta njia mbadala ya kuweza kumtafuta mtu ukampata kwa sababu yeye ni waandishi mnaweza ukamtafuta ukampata. Tuko na pamoja labda tukaulizana na nini ila sifikirii hicho kitu kama kitaweza kutokea kurudiana naye tena ila ndio hivyo kitu gani kikubwa ambacho sasa hivi unakihitaji kilichokusukuma mpaka ukaamua sasa kuongea kama ufikiri kurudiana naye na mayuko katika mahusiano na yameisha kwa nini sasa hivi unazungumza na acha swali zito sana hilo unasema nakuuliza kama sasa hivi uhitaji kurudiana naye na ufikiri na mlikuwa kwenye mahusiano na yameisha ina maana yamekufa kwa nini sasa hivi unazungumza ni kitu gani kikubwa tena ambacho unakihitaji kwake niuliza ni kitu gani ambacho hautoweza kukisahau katika maisha yako ndio nikaamua nikupe story fupi tu kitu ambacho siwezi kukisahau ni hiko ila sikutarajia kutaka kulizungumzia hili kwa hiyo sasa hivi hakuna ambacho unakihitaji kwake ah kwa sababu yule ni mwanadamu vipo vitu naweza ngavihitaji kwa sababu si wote si mwanadamu tunaweza tukaona na pande zingine tukaona na Msumbiji na nini naweza ngakwama kwa tatizo lingine akaza kunisaidia eh kwa hiyo siwezi kusema moja kwa moja sihitaji kuona naye au kutokumsaidia au kutokunisaidia kwa sababu si wote ni binadamu binadamu tumeomba kusaidiana kwa hiyo akikufanyia kosa mtu sio kumlipeza kosa 
uh, umesema unafikiria unahisi ule mtoto ni wako au fikiri kama unamhitaji mwanao sio nahisi yeye ndo alivyoniambia kwa sababu mama ndo anaepanga mtoto huyu wa fulani lakini inatokana na background yule mlipotokea umeona eh kwa hiyo tulipotokea ndo lilikuwa hivyo baadaye ikaja ikabadilika yeye ndo amepanga ama yeye amepanga basi inakuwa haina shida ila kama kashapanga tayari kwamba ule mtoto ni wako wako wewe mbona ufikiri kama unamhitaji mwanao ah nimekuja kuona vitu vingine tofauti mtoto nimekuja nimekuja kufanya research nimegundua mdodo sio na baba zaidi ya mia alafu wewe wangapi katika baba bao mia mimi ndo nilikuwa kwanza alikwaje kuna wengine wamekuja kumkuta hii yupo superstar tu ajui wapi alikuanzia mpaka nafikia pale alikuwa star umeona eh chini unakuta mtu anakuja tu anatembea labda anatembea na gari ujui kaanzia wapi gari ameipataje kwa kuna mtu ambaye aliyeweza kumwezesha kufikia pale alipo aya unaeongea uoni kama anaweza akaleta matatizo kidogo kwa yeye na mahusiano yake ya sasa ah mimi sijui hivyo yeye kwa sababu ndo kalikologa mwenyewe mimi siwezi kujua kama itampatia matatizo au la siwezi kujua ndio la mwisho kwa watazamaji wa Tiki TV wapenzi wa muziki wa Oleki na flavor kwa mbali Ah sasa hivi mimi niwaambie tu nani mashabiki wa Oleki mimi nimerudi tena bongo hapa na kuja kufanya muziki na kuna ngoma ambayo itakuja na natarajia kuiandaa baadaye nikishakaa nitaondo rudi tena Mozambique ila na sasa hivi natarajia nirudi moja kwa moja kwa sababu nilikuwa na shughulikia mjengo wangu kule kibiti kwa hiyo sasa hivi umeshaisha kwa hiyo sasa hivi naenda kujipanga ili niweze kurudi tena kuja kufanya maisha mengine mapya Unashuhulikia mjengo na umeishi na maana muziki umekupa mafanikio ya kujenga au nje pia na muziki kitu gani kingine unafanya kwa sababu unasema mara Marekani, mara Mtumbiji, mara Pemba ni biashara za gani ambazo unafanya? Ah muziki tu unafanya. Muziki tu alafu imekupa mjengo na nini? Mjengo wenye thamani kama kiasi gani hivi? Tu inspire na vijana wengine kutokea kibiti na sehemu zingine mbalimbali kuweza kufanya muziki ili kupata mafanikio hayo. Ah sio hela nyingi unajua nyumba ukijenga kijijini na kwa sio hela nyingi sana kama ni hela ya kawaida takriban kama milioni 45 ndio nimejenga milioni 45 kijijini afu sio hela nyingi la kawaida lakini nyumba yenye kwa kijijini nyumba yenye samani kidogo watu wakipita kwa ile kipale neno lako na tunapata ile flavor kwa sababu kuna ngoma ambayo ilitembea sana dudube manake nini kwanza ni dudube 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 eh yani dudube ni habari za size hiyo nyimbo class nilimba nilimba kileno ile kiportugues kule mozambique ndo lugha namba ya nitengeza dudube flavor yake dudube dudube agora no problema dudube dudube non te problema dudube dudube Agora no problema tudo bem tudo bem não tem problema tafsiri yake tafsiri yake tafadhali ni nasema tudo bem yani sasa hivi yani habari gani yani ni sasa hivi hakuna matatizo tena yani sina matatizo tena niko fresh Yeah. Itakuwa pia hakuna matatizo tena kama ukituambia unapatikana vipi kwenye mitandao ya kijamii watu waweze kukufollow na kupata flavor kali alafu tujue. Mtu akikufollow Instagram atakuta posti zako na gigi mane pia. Eh yeah, atazikuta. Oleki Muhina. Oleki Muhina. Muhina. Itakuwa pia hakuna matatizo kama ukibofe simu iliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Unapata story zote kali exclusive kali na kila kitu ambacho kina kuhusu na stori kukipata. Amesema akikutana na gigimani tutaujua ukweli. Endelea kusubscribe hapo kwenye Tiki TV kwa chini. Mambo yote yatakuwa sawa na kila kitu unachostahili kukipata utakipata. Much respect kwa director mkali anayefanya vizuri nyumba ya kamera Danson Kindman TK. Naitoa Kelvin Shaya kwa jina hilo tukutane Instagram. Bye bye kwa sasa have a nice time